Hello friends, welcome to Dear's Welcome to Dear's Colorful Days. Our channel is full of craft, vlogs, shopping, cooking, and all the other things. I am going to teach my students to teach my students. Then, I am going to teach my students to teach my students. Then, I am going to teach my students to upload my teaching video. Then, I am going to teach my students to teach my students. அனைவருக்கும் வணக்கம் குழந்தைகளா உங்களோட மீண்டும் இந்த இணையவழி கல்வியில இணைவதில் மகிழ்ச்சி ஏற்கனவே நானு உங்ககிட்ட முதல் வகுப்புல என்ன படிச்சு கொடுத்தேன் உயிர் எழுத்துக்கள் படிச்சு கொடுத்தேன் இல்லையா சார் உயிர் எழுத்துக்கள் எத்தனை எழுத்துக்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பனிரெண்டு அது எழுதிக்கிட்டு வெறிக்கிட்டு பனிரெண்டு எழுத்துக்கள் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ரைட் அந்த பனிரெண்டு எழுத்துக்களை மிக சிறப்பாக படிச்சுருக்கீங்க இப்போது அடுத்தது நம்ம படிக்க போகிறது மெய் எழுத்துக்கள் என்ன எழுத்துக்கள் மெய் எழுத்துக்கள் சரி தானா ரைட் மெய் எழுத்துக்கள் எத்தனை எழுத்துக்கள் இருக்குது பதினெட்டு வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் வெரி குட் பதினெட்டு எழுத்துக்கள் இருக்கு சரி இந்த பதினெட்டு எழுத்துக்களில் எது முதல் எழுத்து பார்க்கலாமா நம்ம போர்டில் பார்க்கலாமா பார்க்கலாமா ரைட் இக் அந்த இக்குங்கிற எழுத்துக்கு என்னென்னலாம் வருது கா 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 பறக்குது இல்லையா கா கா அடுத்தது மூக்கு மூ இக்கு மூக்கு பார்த்தீங்களா இது எப்படி எழுதுன்னு பார்த்துட்டிங்களா மூக்கு அடுத்தது என்ன வருது கொக்கு ரைட் வெரி குட் வெரி குட் அடுத்த ரெண்டாவது எழுத்து என்னது பாருங்கள் இங்கு இங்கு மாங்காய் என்னதுப்பா மாங்காய் அங்கே மா இங்கு வருதா மாங்காயில் மாங்காய் புளிக்கு இல்லையா மாம்பழம் இனிக்கும் ஓகே ஓகே மாம்பழம் இனிக்கும் சரி அடுத்தது நுங்கு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நுங்கு பார்த்துருக்கீங்களா முதலில் பாருங்கள் நுங்கு பாருங்கள் ரைட் நுங்கு பார்த்துட்டிங்களா எப்படி இருக்குது நுங்கு சரி ஓகே ஓகே அந்த நுங்கு வந்து உடம்புக்கு ரொம்ப குளிர்ச்சி கொடுக்கக்கூடியது வெயில் காலங்களில் நுங்கு சாப்பிட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப நல்லது சரியா அப்போது நுங்கு நம்ம சாப்பிடக்கூடிய நுங்கு அதில் இங்கு வருது அடுத்தது இதில் வருது சங்கு என்னது சங்கு பூஜை அறையிலெல்லாம் வச்சுருப்பீங்க இல்லையா சங்கு பூஜை அறையில் ரைட் சங்கு வச்சுருப்பாங்க இல்லையா சங்கு ஊதும் போது சத்தம் வரும் இல்லையா அதுலேயும் சங்கு சவுண்டு வருது ஓகேப்பா ரைட் அடுத்த எழுத்த பார்க்கலாமா அடுத்த எழுத்து இச் அடுத்த என்னது இச் எப்படி எழுதணும்னு பாருங்கள் ரைட் இப்போது இந்த இச் அப்படிங்கிற எழுத்து எது இதில் வருதுன்னு பார்க்கலாமா பார்க்கலாமா சரி நீங்களே சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஏதாவது ஒன்று சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிட்டாங்க கரெக்ட் கரெக்ட் வெரி குட் டச்சன் அங்கே வீட்டில் அப்பா அம்மா யாரோ சொல்லி கொடுத்தாங்களா ரைட்டு அதானே பார்த்தேன் யாரோ அங்கே சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க தச்சன் தச்சர் அங்கே இச்சு வருதா தச்சர் தச்சர்னா யார் மர வேலையெல்லாம் செய்கிறாங்க இல்லையா அவங்க தான் தச்சர் இந்த மர வேலை செய்கிறவங்கெல்லாம் என்ன நம்ம சொல்லணும் தச்சர் அப்படின்னு சொல்லணும் புரிஞ்சிடுச்சா சரி அடுத்தது அச்சாணி அச்சாணி வந்து ரொம்ப முக்கியம் எதுக்கு மாட்டு வண்டி இருக்கு இல்லையா இந்த மாட்டு வண்டியோட சக்கரத்தை அதுதான் அந்த அச்சாணி தான் தாங்கி நிற்கும் இந்த மாட்டு வண்டி போகும்போது அந்த அச்சாணி தான் தாங்கி நிற்கும் அந்த அச்சாணிக்கு அங்கே என்ன வருது இச் இச்சு வருதா வருதுங்களா சரி அடுத்தது அந்த இச்சு எதில் வருது நம்ம பார்க்குறோம் அச்சகம் இங்கே பாருங்கள் பார்த்தீங்களா அச்சகம் உங்களுக்கு படத்தோடு தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறேன் இல்லையா இந்த படத்தை பார்த்தீங்களா அச்சகம் வருதா ஆமாம் அச்சகம் அந்த அச்சகம்னா என்ன புத்தகங்கள்லாம் அச்சு இட்டு வருது இல்லையா ஆமாம் ஆமாம் யாரோ ஒருத்தர் ஏதோ சந்தேகமாக பார்க்குறாங்க அது என்னடா அது என்னவோ ஒரு மாதிரி இருக்கேன்னு அது வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம பேப்பரெல்லாம் அச்சு எடுத்து புத்தகமாக சேர்க்குறோம் இல்லையா அதுதான் அச்சகம் புரிஞ்சதுங்களா வெரி குட் நல்லா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறீங்க இதே மாதிரி தொடர்ந்து கவனிக்கணும் புரிஞ்சுதா அடுத்த எழுத்து அந்த பாருங்க பார்த்துட்டிங்களா சரி அது எப்படி எழுதணும்னு பார்த்துட்டிங்களா பார்த்துட்டிங்க இஞ்சி அது என்ன இது இஞ்சி இஞ்சி சொல்லுங்கள் இஞ்சின்றக்கூடாது இஞ்சி 
சரியா இஞ்சி இந்த எழுத்துக்கான பொருள் என்னன்னு பார்க்கலாமா இந்த எழுத்துக்கான படத்தை நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்க அது என்னது மஞ்சள் இஞ்சி வருதா மஞ்சள் வீட்டில் பயன்படுத்துகிறோமா மஞ்சள் நிறம் நிறைய பேருக்கு பிடிக்கும் நிச்சயமாக எல்லா உணவுப் பொருள்கள்லேயும் சமைக்கும்போது நம்ம அம்மா என்ன யூஸ் பண்ணுவாங்க மஞ்சள் யூஸ் பண்ணுவாங்க சரி அடுத்தது இங்கே பாருங்கள் என்னது இது கரெக்டாக சொல்கிறீங்க வெரி குட் உங்களுக்கு நான் ஒரு சாக்லேட் கொடுக்க போகிறேன் சரியா ரைட் ரைட் உங்களுக்கு ஒரு சாக்லேட்டு அது என்னது இஞ்சி இஞ்சியும் நம்ம உணவில் சமையலுக்காக பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருள் தான் இஞ்சி இங்கே நம்ம கூடலூரில் நிறையா விளையுது இல்லையா ஆமாம் 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 கூடலூரில் நிறைய இஞ்சி விளையும் ஆமாம் ஓகே ஓகே அடுத்தது என்ன பார்த்துருக்குறோம் என்ன பார்த்துருக்கோம் குறிஞ்சி பாருங்கள் படத்தை பாருங்கள் இந்த குறிஞ்சிங்கிறது நீங்கள் எல்லோருமே இங்கே பார்த்துருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு தெரியல ஊட்டி பகுதியில் நம்ம நிறையா இருக்குது குறிஞ்சி அப்படிங்கிறது குறிஞ்சி மலரை குறிக்குது இந்த மலர் மட்டும் பனிரெண்டு வருடத்துக்கு ஒரு முறை தான் போகும் பனிரெண்டு வருடத்துக்கு ஒரு முறை தான் போகும் எது இது குறிஞ்சி மலர் குறிஞ்சி மலர்களில் இன்னும் நிறையா வெரைட்டிஸ் இருக்குன்னு அதை பற்றி அப்புறமா சொல்கிறேன் அடுத்த இடத்துக்கு போயிடலாமா நீங்களே சொல்லுங்கள் அடுத்து என்னது இஞ்சிக்கு அடுத்து என்னது என்னது இட் சரி இட் எது இதெல்லாம் வருதுன்னு பார்க்கலாமா இட் இதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு எழுத்துக்கும் மூணு மூணு படங்கள் உனக்கு வருது இப்போ இந்த இட்டுக்கு என்னது வருது குழந்தைங்க முதல்ல பிறந்த உடனே அவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக தூங்கணுங்கிறதுக்காக அம்மா எதில் போட்டு ஆட்டு ஆட்டி பாட்டு பாடுவாங்க தொட்டில் எதில் தொட்டில் இது எல்லோருக்கும் தெரியும் இல்லையா ஏன்னா எல்லோருமே தொட்டிலில் தூங்கியிருப்போம் அம்மா வந்து ரொம்ப அந்த காலத்தில் பாட்டெல்லாம் பாடி நம்மளாம் தூங்க வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அதில் வர்றது என்னது தொட்டில் கொஞ்சம் பெருசாகிட்டோம் இப்போ நம்ம எங்கே படுத்து தூங்குகிறோம் எங்கே படுத்து தூங்குகிறோம் சொல்லுங்கள் எங்கே படுத்து தூங்குகிறோம் இந்த பாருங்க படத்தில் பார்த்துட்டிங்களா எங்கே படுத்து தூங்குகிறோம் கட்டில் என்னப்பா கட்டில் நிறைய பேர் சொல்கிறீங்க வெரி குட் இப்படி தான் ஆக்டிவாக இருக்கணும் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்குது உங்களுக்கு அழகாக சொல்கிறீங்க எல்லாேருக்கும் சாக்லேட் கொடுக்குறேன் என்ன பயப்படாதீங்க ஆ எல்லோருக்கும் சாக்லேட் கண்டிப்பாக வரும் சரியா ரைட் ஓகே தொட்டில் பார்த்தீங்க கட்டில் பார்த்தீங்க அடுத்து என்னது இன்னொரு இதையும் பார்த்துறோம் நம்ம என்ன பார்க்க வரோம் தோட்டம் என்னப்பா தோட்டம் பூவெல்லாம் நிறையா இருக்குது இல்லையா அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் தோட்டம் இப்போ விவசாய பயிர் பண்ணுறோம் வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறி எல்லாம் போட்டுக்கிறோம் இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் தோட்டம்னு சொல்கிறோம் ஓகே ரைட் பாருங்கள் அங்கே என்ன சவுண்டு ஆ அந்த சவுண்டெல்லாம் வரக்கூடாது என்ன கிளாஸ் கொஞ்ச நேரம் தான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் கிளாஸ் முடிந்த வரைக்கும் அமைதியாக இருக்கணும் என்ன ரைட் அடுத்து எழுத்து பார்க்கலாமா மூன்று சுழி இன் அங்கே பாருங்கள் எப்படி எழுதுறதுன்னு பாருங்கள் மூன்று சுழி இன் எப்படி எழுதுன்னு பார்த்துட்டிங்களா ஆமாம் இந்த மூன்று சுழி இன்னுக்கு என்ன போ முதல்ல வந்திருக்குது ரொம்ப முக்கியம் எல்லோருக்கும் ரொம்ப முக்கியம் என்னது நம்மளுடைய கண் நம்மளுடைய கண் கண் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ அந்த மூன்று சுழி இன்னுடைய முதல் நமக்கு வந்தது கண் என்னென்ப ஏனை எழுத்தன்ப இவ்விரண்டும் கண்ணன்ப வாழும் உயிருக்கு என்னும் எழுத்தும் மனிதனுக்கு கண் மாதிரின்னு சொல்லியிருக்காரு திருவள்ளுவர் அன்னைக்கு சரிதானா ஓகே அடுத்தது பாருங்க அது என்னது பார்த்துருப்பீங்க எல்லோரும் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா ஆமாம் என்னது நீங்களே சொல்லணும் எல்லாம் நானே சொல்லிட்டுருக்க முடியுமா ஆ வெரி குட் ஓகே ஓகே வண்டு வண்டு சொல்லிட்டீங்க அடுத்தது இன்னும் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக போயிடலாமா ரொம்ப ஸ்லோவாக போகிறேன்னா ரைட் ரைட் அடுத்தது சீக்கிரமாக போயிடலாம்னா டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஓகே இப்போ நமக்கு பார்க்குறது இந்த எழுத்து இத் என்னது உயிர் எழுத்து பார்த்தோம் இப்போ என்ன எழுத்து பார்த்துட்ருக்கோம் மெய் எழுத்து பார்த்துட்ருக்கோம் அடுத்த எழுத்து இத் இந்த இத்துங்கிற எழுத்தில் உங்களுக்கு மூன்று இதை பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல போகிறேன் உங்களுக்கு இருக்கிறது என்னதுன்னு பார்த்தா அதை முதல்ல இருக்க படம் என்னது வாத்து வாத்து தத்தி தத்தி போகும் பார்த்துருக்கீங்களா தண்ணியிலலாம் போக தண்ணியில் அழகாக நீந்திக்கிட்டு போகும் வேகமாக இல்லையா வாத்து ரைட் வெரி குட் அடுத்ததுக்கு போங்க என்னது பத்து பத்து ரொம்ப சூப்பர் பத்து 
நம்பர் பத்துக்கு இல்லையா எண் பத்து நம்பர் பத்து சொல்லிட்டோம் அடுத்தது பாருங்கள் என்ன படத்தில் என்ன இருக்குது நத்தை அடுத்தது என்ன இருக்குது படத்தில் நத்தை யாருக்கு புரியலையா நத்தைனா என்னென்னு புரியலையா நத் ஓத ஓடுமே பார்த்துட்டிங்களா பார்த்துட்டிங்களா நத்தை இதுதான் நத்தை படத்தில் பார்த்தா தெரிஞ்சிருச்சு புரிஞ்சிருச்சு இல்லையா சரி ஓகே ஓகே அடுத்து நீங்கள் பார்க்குற எழுத்து இந் இந்து அதை வந்து இன்னுன்னு சொல்லிடக்கூடாது இந்து ஆமாம் 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 நல்லா சொல்லும் போது இந்து அந்த உச்சரிப்பை கரெக்டாக சொல்லணும் புரியுதுதா எல்லாருமே சின்ன பிள்ளைங்க எல்லாம் விளையாடுறது எதில் விளையாடுவீங்க பந்து பந்து தட்டி தட்டி விளையாடுவீங்க தூக்கி போட்டு விளையாடுவீங்க கேட்ச் பிடிச்சி விளையாடுவீங்க ஆமாம் கிரிக்கெட் மாதிரி வீசி விளையாடுவீங்க இல்லையா இது நிறையா விளையாட்டு விளையாடுவீங்க பந்து அடுத்து என்னது நம்ம நெத்தியில் வைக்கிற சந்தனம் சந்தனம் வச்சுருக்கோமா நிறைய பேர் சந்தனம் வைப்பாங்க நான் கூட சந்தனம் வைப்பேன் இங்கே கோயிலெல்லாம் சந்தனம் கொடுப்பாங்க இல்லையா ஆமாம் சந்தனம் அதுக்கு அடுத்தது பாருங்கள் பந்தயம் நமக்கு எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிது ஓட்ட பந்தயம் சைக்கிள் பந்தயம் இந்த மாதிரி நிறைய பந்தயங்கள் நம்ம பள்ளிக்கூட விழாக்கள்ல தான் இருக்குது இல்லையா பந்தயம் ரைட் இது மூணையுமே நான் உங்களுக்கு அழகாக சொல்லிட்டேன் நீங்களும் சீக்கிரம் சீக்கிரம் புரிஞ்சுக்கிறதுனால இப்போ நான் மெதுவாக சொல்லி கொடுத்துருந்தவன் கொஞ்சம் வேகமாக சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் எப்படி கொஞ்சம் வேகமாக சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ண பார்க்குறோம் இந்துக்கு அடுத்து என்னது இப்பு இப்பு இந்த பா மேலே புள்ளி வச்சா அது இப்பு இப்புக்கு என்னென்ன வார்த்தை இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாமா பப்பாளி எல்லோருக்கும் பிடிச்ச பழம் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பப்பாளி பழத்தை ஜூஸ் போட்டு குடித்தோம்னா அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை பப்பாளி பழம் நம்ம உடம்பில் இருக்கக்கூடிய ரத்தத்தை சுத்தப்படுத்தும் ரொம்ப சத்து உள்ள ஒரு பழம் பப்பாளி பழத்தை எல்லாம் நிறையா சாப்பிடுங்க அது நம்ம ஊர்லேயே எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குது இல்லையா சரி சரி அடுத்து என்ன நம்ம இது பண்ண போகிறோம் என்னப்பா பப்பாளிக்கு அடுத்து என்னது அடுத்து பாப்பா பப்பாளிக்கு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வேறு பாப்பா அந்த படத்தில் தெரியுது இல்லையா பாப்பா ஆமாம் யார் இந்த பாப்பா சின்ன குட்டி பாப்பாவா உங்கள் வீட்லேயும் இருக்கா குட்டி பாப்பா எங்கள் வீட்டில் ஒரு பெரிய பாப்பா ஒரு குட்டி பாப்பா ரெண்டு பாப்பா அங்கே இருக்காங்க எங்கள் வீட்டில் உங்கள் வீட்டில் இருக்காங்களா ஆமாம் பாப்பாங்க இருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பில்ல விளையாண்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா ஐ பாப்பா வாழைப்பழம் இது நான் சொல்கிறது வாழைப்பழம் எல்லோருக்கும் பிடிச்சது அதுவும் ஒரு நல்ல பழம் இந்த பழத்தை எல்லோருமே சாப்பிடணும் சின்னவங்க பெரியவங்க எல்லோருமே வாழைப்பழத்தை சாப்பிடணும் புரிஞ்சுதுங்களா ஓகே அடுத்து எழுத்துனது இம் என்னது இம் இந்த எழுத்தனது அது அந்த எழுத்தனது இம் சரிதானா அது வந்து இம் இந்த இம்முங்கிற எழுத்துக்கு என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் முதல்ல என்ன கொடுத்துக்காங்க பாருங்கள் செம்பருத்தி செம்பருத்தி அங்கே இம் வந்துருச்சா செம்பருத்தி செம்பருத்தி பூ அழகான பூ செம்பருத்தி அடுத்தது மரம் எல்லார் வீட்லேயும் மரத்தை நடணும் எல்லோரும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க மரத்தை வெட்டக்கூடாது மரத்தை வெட்டக்கூடாது யாரும் மரத்தை வெட்டக்கூடாது அதனால் எல்லோரும் வீட்லேயும் மரம் வளர்க்கணும் மரம் வளர்க்குறது ஒரு நல்ல பழக்கம் மரம் நமக்கு நல்லா தூய காற்றை கொடுக்குது மரம் இருந்தால் தான் மழை பெய்யும் மழை பெய்யாதான் விவசாயம் செழிக்கும் அப்போது மரத்தை எல்லோருமே வளர்க்கணும் புரிஞ்சதுங்களா சரிப்பா அடுத்தது என்னது எல்லோரும் சொல்லுவாங்க இல்லையா பணம் ரொம்ப முக்கியம் பணம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படி சொல்கிறாங்க இல்லையா பணத்தை தேவையில்லாமல் செலவு பண்ணக்கூடாது குழந்தைங்கள்லாம் பணத்தை வாங்கிட்டு போய் தேவையில்லாமல் செலவு பண்ணக்கூடாது அம்மா அப்பாக்கிட்ட நிறைய பணம் வாங்கக்கூடாது பணத்தை சேமித்து வைக்க பழகணும் புரியுதா பணம் அடுத்தது சரிதானப்பா பணம் பணம் பார்த்துட்டிங்களா இப்போ நம்ம பார்க்குற எழுத்து யா மேலே புள்ளி வச்சா அது இ அதுக்கு நாம் இங்கே என்ன படம் போட்டிருக்கு பாருங்கள் ஓனாய் என்னது ஓனாய் பார்த்துருக்கீங்களா அது காட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மெருகு அதை பற்றி அப்புறம் பார்க்கலாம் அடுத்து நம்ம இன்றைக்கி பேசிகிட்டு இருக்கிறதுக்கும் பாட்டு பாடுறதுக்கும் ஏதாவது ஒரு வார்த்தைகளை சொல்கிறதுக்கும் நமக்கு பயன்படுத்துகிறது என்னது இந்த வாய் இந்த வாய் எல்லோருக்கும் வாய் இருக்கு இல்லையா நல்லா பேசணும் அழகாக பேசணும் நல்ல வார்த்தைகளை பேசணும் இந்த வாயில் புரிஞ்சுதா அடுத்தது நம்ம தூங்குறதுக்கு என்ன பயன்படுத்துவோம் என்ன பண்ண பாருங்க அது அங்கே அங்கே என்ன இருக்குன்னு பாருங்க ஆ அது என்னது பாய் தூங்குறதுக்கு பயன்படுத்துறது பாய் நல்லா தூக்கம் வரும்னா 
சின்ன வயசில் நாங்கள்லாம் பாயில் தான் படுத்துருக்கோம் இப்போ தான் எல்லாம் பெட்டில் படுத்துருக்குறோம் சின்ன வயசில் நாங்கள்லாம் எப்படி படுப்போம் பாயில் தான் படுத்துருக்கோம் பாயில் படுத்துறது உடம்புக்கு ஆரோக்கியம் அதுவும் பிளாஸ்டிக் பாயெல்லாம் அப்போ பயன்படுத்த மாட்டாங்க ஈச்சம் பாய் தான் பயன்படுத்துவோம் ரொம்ப நல்லது அடுத்தடுத்து என்னது இர் என்னப்பா இர் சரி இந்த இருங்கிற எழுத்துக்கு பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் அது என்னது படம் பாருங்கள் படத்தை பாருங்கள் படத்தை பார்த்து சொல்லுங்கள் சீக்கிரம் சொல்லணும் டைம் ஆகிடுச்சு இது பாருங்கள் டைம் ஆகிடுச்சு ஓ டைம் ஆகிடுச்சு சீக்கிரம் சொல்லுங்கள் தேர் பார்த்துட்டிங்களா படத்தை பார்த்தா தெரிஞ்சிடுச்சா அதான் உங்களுக்கு தான் படம் தான் போட்டு போட்டு காமிக்கிறேனே அழகாக சீக்கிரமாக சொல்லிடலாமே தேர் அதை பற்றி உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை கோயிலில் இருக்கக்கூடியது தேர் அடுத்தது என்னது புரிஞ்சிருச்சு இல்லை அது என்னது செடியில் இருக்கக்கூடியது வேர் சரி ஓகே ஓகே அடுத்தது ரொம்ப அவசியமானது நீரின்றி அமையாது உலகு நீரின்றி அமையாது உலகு அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு தண்ணீர் இல்லாமல் மனுஷன் வாழவே முடியாது யாரும் வாழ முடியாது தண்ணீர் இல்லாமல் மனுஷன் மட்டும் இல்லை குருவி காக்கா செடி கொடி எதுவும் வாழ முடியாது அது தண்ணீர் என்னது தண்ணீர் சரிப்பா அடுத்தது இல் என்னது இல் பார்த்தீங்களா படத்துலேயே பார்த்தோன்னா தெரிஞ்சிருச்சு எல்லாரும் சீக்கிரம் சீக்கிரம் சொல்கிறாங்க இப்போ சொல்ல சொல்ல நல்லா இன்ட்ரெஸ்ட்டாக படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்க இல்லையா வெரி குட் எனக்கே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நானே ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கு வரமாட்டேன் ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கு வரமாட்டேன் நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ எனக்கே ஆன்லைன் கிளாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகி போயிடுச்சு உங்களெல்லாம் பார்க்குறதுனால எனக்கே பிடிச்சி போயிடுச்சு என்னது நெல் நெல் இல்லாமல் சாப்பிட அரிசி கிடைக்காது எதுலேருந்து அரிசி கிடைக்குது நெல்லுலேருந்து தான் அரிசி கிடைக்குது அந்த அரிசியை நெல்லை போட்டால் தான் மறுபடியும் நிறையா நெல் மணிகள் வரும் அது அரிசியை நமக்கு கிடைக்கும் ரைட்டு அடுத்தது என்னது நெல்லுக்கு எடுத்து என்னச்சு பல் இல்லையா நெல்லுக்கு எடுத்து பல் எல்லோரும் சிரிக்கும் போது என்ன தெரியும் பாருங்கள் சார் இருக்கு தெரியுதா பல் எனக்கு தெரியுதோ இல்லையோ உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியுது நான் சிரித்த முகத்தோடு இருக்கணும் எப்போதுமே சிரிக்கிறது தான் ரொம்ப மனுஷனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷத்தை கொடுக்கணும் சிரிக்கணும் சிரித்தா தான் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் உடம்புக்கு ரொம்ப ஆரோக்கியம் கொடுக்கக்கூடியது சிரிப்பு எந்த நேரத்துலேயும் சிரித்த முகமாக இருக்கணும் அது சரிதானா நெல் பல் அடுத்தது அடுத்தது வேல் சரி ரைட் வேல் அடுத்த எடுத்தது இவ் இந்த இவ்வுக்கு உங்களுக்கு என்னென்ன பொருள் இருக்குன்னு பார்த்துடலாமா செவ்வாழை வாழைப்பழத்துலேயே நிறையா வெரைட்டி இருக்குது நிறைய விதவிதமான வாழைப்பழங்கள் இருக்குது அதில் இப்போ நம்ம இங்கே பார்க்குறது செவ்வாழை இந்த செவ்வாழை ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு உடல் வெப்பத்தை குறைச்சி நல்ல உடம்பை வந்து தேகம் ஆரோக்கியமாக வைக்கும் அதனால் செவ்வாழை பழத்தை நிறையா சாப்பிடணும் புரிஞ்சுதுங்களா ரொம்ப நல்ல பழம் செவ்வாழை நல்ல நல்ல டேஸ்டியான பழம் வாழைப்பழத்தில் செவ்வாழை வந்து ரொம்ப டேஸ்டியான பழம் செவ்வாழை கிடைத்து என்ன பண்ணோம் செவ்வகம் செவ்வகம்னா மேலே ரெண்டு பக்கமும் மேலே ரெண்டு பக்கம் எப்படி இருக்கும் சமமாக இருக்கும் சைடில் ரெண்டு பக்கம் சமமாக இருக்கும் செவ்வகம் சதுரம்னா நாலு பக்கமும் ஒரே அளவில் இருக்கும் அடுத்தது உங்களுக்கு ஒவ்வால் என்ன பாருங்கள் ஒவ்வால் இந்த ஒவ்வால் என்ன பண்ணோம் அது ஒவ்வால் பார்த்துருக்கீங்களா தலையெல்லாம் தூங்கும்போது தலையெல்லாம் தூங்கி எடுத்துக்கணும் வவ்வால் எப்படி தூங்கணும் மரத்துலலாம் தலைகளாக தொங்கிட்டு இருக்கும் இந்த வவ்வால் பறக்குது இல்லையா ரை அடுத்தது உங்களுக்கு இழு இப்போ நம்ம கடைசியாக பக்கத்தில் முடிக்கிற இடத்துக்கு வந்துட்டோம் இது என்னது இதுதான் ஒரு தமிழில் வந்து ஒரு சிறப்பு எழுத்து ழா இழு எந்த மொழிக்குமே இல்லாத ஒரு சிறப்பு தமிழ் மொழிக்கு இருக்குது அப்படின்னா இந்த எழுத்து ரொம்ப முக்கியம் இது என்ன எழுத்து இழு இது வந்து இந்த நாக்கு நுனி நாக்கு உள்ள அப்படி இழு உள்ள தொட்டும் தொடாம சொல்லக்கூடிய அந்த வார்த்தை தான் இழு அதுக்கு வந்து முதலில் என்ன நமக்கு வருது இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாழ் அது இசைக்கக்கூடிய ஒரு கருவி அந்த கருவியை பார்த்தீங்களா யாழ் அடுத்தது தாழ்பால் தாழ்பால்னால் நம்ம வீட்டில் போடக்கூடிய கதவுல இருக்கு இல்லையா அது தாழ்பால் அடுத்தது தமிழ் பாருங்கள் நம்மளுடைய அழகான மொழி உலகத்திலேயே முதல்ல தோன்றிய மொழி எது தமிழ் மொழி கல் தோன்றா மண் தோன்றா காலத்தே முன் தோன்றிய மூத்த குடியாம் தமிழ்னு சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு தமிழ் மொழி ரொம்ப தொன்மை வாய்ந்த பழமையான மொழி அந்த மொழி தமிழ் அதில் பாருங்கள் ஈழு இருக்கும் குங்கும சிமிழ் இருக்கு இல்லையா சிமிழ் அதுதான் இங்கே போட்டிருக்காங்க சிமிழ் சரிங்களா அடுத்து எல்லா அடுத்து எடுத்து என்னது தேல் வால் கோள்கள் தேல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் தேல் கொட்டினா ரொம்ப வலிக்கும் விஷம் 
வால் நம்ம சண்டை போடுறதுக்கான வால் வச்சுருக்காங்க மரம் இருக்கிறதுக்கு வால் வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி வால் வச்சுருக்காங்க அடுத்து கோல்கள்னு சொல்லி முடிக்க போகிறோம் இல்லையா அப்போ முடிக்கும்போது கொஞ்சம் வேகமாக சரி முடிக்கணும் எல்லாம் நீங்கள் தான் ஈஸியாக படிக்கிறீங்களே சீக்கிரம் சீக்கிரம் படிக்கிறீங்களே ஆ ஆமாம் கோல்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா முதல்ல ஒம்பது கோல்கள் இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க இப்போ ஒரு கோல் எடுத்துட்டாங்க இப்போ எட்டு கோல்கள் தான் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஒன்பதாவது கோல் என்னென்னு யாருக்காக தெரியுமா என்னது ஃப்ளூட்டோ அது இப்போ இல்லை அது சிறிய கோல் ஓகே ரைட் அடுத்தது பாருங்கள் இரு அதான் முதலே சொன்னது தான் பல் அப்படின்ற இடத்த இல்லுக்கு சொன்னேன் இப்போ அதை பற்கள் பல் இந்த பல்லுகள் நிறைய பல்ல சேர்ந்துச்சுன்னா அதை பற்கள்னு சொல்லணும் புரிஞ்சுதுங்களா அதை நிறைய பல்லுகள் சேர்ந்ததாக அதை பற்கள்னு சொல்லணும் அடுத்தது என்னது இருக்குது கற்கள் கற்கள்னால் நிறைய கல்கள் சேர்ந்தால் அது கற்கள் பார்த்துட்டிங்களா அடுத்து என்னது சிற்பி சிற்பின்னா யார் தெரியுமா சிலையெல்லாம் வடிக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இன்றைக்கி இருக்க கோயில்களில் இருக்கக்கூடிய சிலைகள் தலைவர்களுடைய சிலைகள் இதெல்லாம் செய்கிறவங்கள தான் சிற்பின்னு சொல்கிறோம் சரி இன்றைக்கி பாடத்தினுடைய முடிவுக்கு வந்துட்டோம் லாஸ்ட் எழுத்து ரெண்டு சுழி இன் ரெண்டு சுழி இன் அழகாக படிச்சுட்டு வந்தீங்க இப்போ முடிய போகிறது மான் பார்த்துட்டீங்க மன்னன் மன்னன்னா யார் ராஜா சிறுவர் சிறுவன் யார் நீங்களாம் சிறுவர்கள் தானே ரெண்டாவது மூ ஒன்றாவது மூணாவதுலாம் படிக்கிறது நீங்களாம் யார் சிறுவர் இப்போ இதிலலாம் இங்கே வந்துடுச்சு இன்றைக்கி ரொம்ப அழகாக மெய் எழுத்துக்களை படித்தீங்க முதல்ல உயிர் எழுத்த சொல்லிக் கொடுத்தோம் படித்தீங்க அழகாக இப்போ மெய் எழுத்த சொல்லிக் கொடுத்தோம் அழகாக படிச்சுருக்கீங்க சூப்பராக படித்தீங்க நல்லா கோப்ரேட் பண்ணுறீங்க நல்ல பசங்களா இந்த மூணு மூணு முறை உங்கள் நோட்டில் எழுத்து எனக்கு காட்டணும் புரிஞ்சிருச்சா ஓகே இன்றைக்கி கிளாஸில் ரொம்ப சமத்தாக இருந்த எல்லா பசங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் அடுத்த வகுப்பில் நாம் பார்க்க போகிறது என்னது உயிர் எழுத்து பார்த்தாச்சு மெய் எழுத்து பார்த்தாச்சு இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் உயிர் மெய் என்னது ரெண்டு சேர்ந்தால் உயிர் மெய் அடுத்த வகுப்பில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறது உயிர் எழுத்தும் மெய் எழுத்தும் சேர்ந்த உயிர்மை எழுத்துக்கள் இதுவரை என்னோடு இந்த வகுப்பில் இருந்ததுக்கு உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி நான் உங்கள் அருண் மாஸ்டர் இந்த வகுப்பில் இருந்து விடைபெறுகிறேன் மீண்டும் அடுத்த வகுப்பில் உங்களோடு சந்திக்கிறேன் பாய் பாய் பாய்